lima juta. Ini manajer artis yang hit sekaligus juga ini uh, pamannya Ijong gitu ya. Kita tanya datang ke sini karena kemarin di story-nya kita lihat ada Ririn di sebuah acara yang sama dengan Ijong, ada Om Ben. Kita kita pikirnya, "Wah, ini udah diundang acara keluarga nih." gitu ya. Apakah sudah pengumuman? Memang mereka sudah go public menjalin hubungan gitu kan ya. Nah, ini sekarang kita mau nanya sama Om Ben sebagai orang tua gitu ya, Om Ben. Ini kan anak-anak nih semuanya, anak-anak Om Ben. Kadang-kadang juga Om Ben juga memberikan masukan yang masukan yang dewasa juga kan. Seperti aku ingat Om Ben pernah ngomong, "Ya udahlah" gitu. Ini mungkin percaya itu baik. Baik buat yang laki, baik buat yang perempuan. Iya. Karena kalau bersatu mereka saling menyakiti gitu iya. kan ya. Nah, tapi kan ya kehidupan sesudah perceraian juga juga masih ada interaksi gitu kan ya Om Ben. Sure. Nah, ini kalau kaitannya sama anak-anak nih Om Ben. Iya. Kalau menurut Om Ben sendiri bagaimana sebaiknya baik Ijong maupun Dena nantinya nih sesudah berpisah ketika mereka mau berpasangan lagi supaya anak-anak ini juga um, menjalani transisi itu dengan dengan nyaman ya mereka gitu ya. Baiknya menurut saran Om Ben tuh gimana ya? Uh. Mesti fair ya, hmm. jadi dari pihak Dena itu juga Dia harus betul-betul sadar bahwa dia sudah bercerai sebenarnya hmm. Jadi anak ini adalah anak mereka berdua yeah. gitu hmm. Artinya jangan ada lagi trik-trik Trik-trik uh, uh, yang uh, bulldog ya <laughs> Saya kan nggak boleh bilang itu <laughs> yeah, ya, yeah. bulldog uh, Drama gitu uh, maksudnya uh, Jangan ada lagi trik-trik bahwa <laughs> Anaknya itu kayak milik dia sendiri oh, Sebagai yeah. senjata untuk Ancaman. Ancaman, melakukan Jonathan supaya bisa lihat Jonathan gitu Karena kan kalau jemput bukan Jonathan kan artinya kan mungkin dia li pengen lihat Jonathan gitu Mungkin kan mau tidur masih bisa bayang-bayangi gitu kan ya, tahu ya, ya. Okay, Mungkin ya. aja <laughs> ya kita kan berandai Jadi, uh, Jadi menurut saya gini harus Waktu fair. saya belum ketemu Ririn Saya bilang Jonathan jangan sampai kau pacaran dulu dan lain sebagainya Apalagi okay. gosip Acik tidak setuju uh -huh. Tapi setelah saya lihat Ririn Saya melihat bahwa Ririn itu tipikal, sebenarnya tipikal perempuan yang yang bisa mengayomi Jonathan gitu loh hmm. Tapi saya bilang, Ririn, kau jangan terlalu cepat ngambil keputusan gitu loh hmm. Karena ini kan masih transisi gitu yeah. Walaupun saya tahu yang menang mungkin Dena Karena dia sudah pamer-pamer, dia ketemu dengan si ini di, di Mahkamah Agung Ketemu dengan ini, dia sudah pamer gitu ya Sama waktu dulu juga, waktu sebelum dia menang, dia sudah bawa makanan ke wartawan Bahwa dia udah menang, tahu dia sebelum ada keputusan gitu tapi menurut saya kalau dari pertanyaan Mbak Fanny tadi, udahlah, ya, yang sudah-sudah berlalu. Mungkin dengan dia berbaik hati saya bisa ketemu cucu saya, saya kan royal, jangankan kepada cucu saya, kepada orang aja saya royal gitu. Biar saya juga bisa memberikan sesuatu kepada cucu saya, mungkin saya bisa membelikan mobil untuk mereka, tambahan, ya kan. Tapi saya bertemu juga nggak, nggak pernah gitu loh, jadi artinya sudahlah. Kalau memang mau nanti ber, uh, uh, mempunyai pasangan masing-masing, anak itu dikasih kebebasan aja kemana-mana. Mau ikut bapaknya, anaknya, uh, ibunya gitu. Jangan jadi senjata gitu loh. Oke, okay. itu harapannya. Okay. Iya. Maksudnya biarlah orang dewasa ini menyelesaikan dulu masalahnya gitu. Jangan anak-anak itu dijadikan seperti di tengah-tengah pertikaian antara betul. bapak dan ibu. Dan gitu. saya mau mau di sini uh, mungkin kesempatan baik sini mau bilang sama netizen. Jangan pernah membanding-bandingkan Dena dengan Ririn ya Itu tipikal yang berbeda dan dengan case yang berbeda Ririn bukan perebut suami orang Jonathan itu sudah cerai Dan Ririn saya yakin walaupun ada hubungan baik Itu hanya sebagai profesional gitu loh Jadi belum pacaran nih Om? Belum dong pacaran oh, belum, belum pacaran Om belum. yakin ya Om ya? Yakin belum pacaran Bisa jamin ya Om? Saya yakin dari saya melihat Oke okay. Di belakang saya nggak tahu Oh iya iya Saya nggak oh, iya, iya. bisa membicarakan betul, apa betul, betul. Saya nggak mau berandai anda seperti orang gila Betul, betul. Jadi apa yang ya, om, kan? om Ben lihat Apa yang saya lihat yang... itu yang saya bicarakan Sepengetahuan Om Ben memang ya, tidak ada apa-apa Bukan saya kayak penghayal waktu oh. itu bukan, kayak... di, bukan udah dikenalkan ke keluarga ini ya calon Oh saya tidak Tidak Cuman kalau saya pribadi, saya suka pribadi si Ririn. Dia, dia itu tipikal wanita Indonesia yang 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 betul-betul ngayomin gitu loh. Artinya dia itu lembut, terus apa bisa merangkum hmm. gitu. Nah di penglihatan saya tidak ada hal-hal yang membuat saya curiga. Oke. Okay. Tapi di belakang saya saya nggak tahu. Saya kan nggak mau Betul. menjadi orang yang berprasangka buruk. Okay. Gitu. Baik. Kamu nanti kita ngobrol lagi ya. ya. <laughs> kita mau lihat ini satu artis senior juga. Gak main pernah ketemu nggak sama dia? Pasti pernah ya. Ada Natalie Sarah. Kita oh, lihat dulu. si cantik. <laughs> Bawa banyak hikmah juga ya iya, ke kamu juga gitu iya, dari mulai mendekor dekor rumah sendiri iya, di posting, di posting ke orang nyuruh dari nyuruh udah 
gini aja kak aku mau dari mau ngasih ngasih ya dari ngasih ngasih eh kenapa nggak gue jual aja ya gitu jadi <laughs> lama lama ini gini apa gue ngasih jadi hari ini jual ya, ini ya iya. perabot perabot interior bahkan dia buat sendiri yang namanya resin, resin gitu ya art. coba kayak apa sih kita lihat di kompilasi dia membuat pekerjaan tangan berikut ini <laughs> Biasa. Tadi sambil muter video sambil dia cerita eh, Gak tahu aja itu buatnya ya Keringetan, ya, itu effort, eh, loh, berhari-hari. berhari-hari Video cuma berapa menit itu Cuma berapa menit, cuma satu menit Sering jadi, mm-hmm. terus apalagi yang sekarang Dikit-dikit orang mau pas pakai baju konten gitu ya mm-hmm. Antara kemarin mani, hey Cinderella apa mm-hmm. Terus kita pakai baju si Cinderella nya itu Pakai itu, itu panas loh itu mm-hmm. panas. Tapi mereka suka dan aku juga bahagia sih gitu. Karena bisa membuat uh, orang lain suka gitu yeah. ya Tapi benefit secara ekonominya apa yang kamu dapatkan uh, mm-hmm. Ya Alhamdulillah mm-hmm. ya Uh, jadi gini, jadi itu berawal dari gini, jadi pandemi terus syuting yang aku on off gitu. Jadi oh nggak bisa nih nggak harus, jangan harus ngandelin syutingnya. Aku punya keahlian apa yang aku suka dari art. Ketika hobi menjadi cuan ya kan, uh-huh. ya udah jadikan saja. Tapi alhamdulillah. E, dari situ banyak belajar lagi, dibagusin, dibagusin lama-lama ya udah diproduksi gitu. Diproduksi akhirnya, jadi udah banyak yang pesan ya? Udah kurang lebih hampir 80 piece geode resin art. Wow. Jadi aku mau ngasih tahu yang lain juga ya. ya. Padahal itu aku itu nggak sekolah. Hmm. Jadi bukannya kursus atau apa. Jadi memang aku punya saudara. Hmm. Jadi dia yang ngajarin aku secara teori, hmm. bukan praktek. Jadi, hmm. oh oke okay, oke, okay, I see. Oke okay, kerjain. Hmm. Gagal, gagal. Bingung, gagal. Oh, jadi pernah gagal oh, juga banyak? dulu sering. Akhirnya oke, okay, akhirnya berhasil juga. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan netizen ya. Kenapa harganya mahal? Apa hmm. karena dibuat oleh tangan seorang artis? Makanya hmm. mahal gitu ya hmm. kan? Kenapa harus dijual? Kenapa nggak dipasang aja di rumahnya sendiri? Jawabannya selain berikutnya kemana? Tetap di rumah. <tuk> <tuk>